Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VI. Wir werden uns jetzt mit unserer neuen Truppenzusammenstellung auf den Weg nach Nasche machen, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir mit ähm, Terra mit einer Espa oder über Terra mit einer Espa sprechen wollen, können, müssen, wie auch immer. Und äh, wir befinden uns hier immer noch in der Höhle des Löwen quasi und äh, ja, werden jetzt mal die Biege machen. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas tue, erstmal ein, zwei Dinge umsetzen. Wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr mir bei Banon empfohlen, den nach hinten zu stellen und bei Edgar. Bei Sabin glaube ich nicht. Bin mir jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher, den lasse ich jetzt einfach mal vorne. Terra, weil sie halt Magierin ist, Edgar, äh, weil ich seinen Flitzebogen auch einsetzen kann mit gleichem Schadensoutput, wenn er hinten steht und Banon, äh, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der so mitmischt. Ja, mir ist ähm, im letzten Part so ein kleines Malheur passiert, was die ähm, MP-Interpretation angeht, so nenne ich das jetzt einfach mal, denn... Ähm, ja, äh, Terra ist die Einzige, die ja zaubern kann, ne, das äh, wusste ich ja schon relativ früh und äh, die anderen hatten nie eine MP-Anzeige, da bin ich wahrscheinlich wieder mit anderen Spielen durcheinander gekommen und ähm, ich frage mich gerade, wir sollten doch irgendeinen Floß besteigen, ne? Das weiß ich noch, aber ehrlich gesagt nicht mehr, muss ich jetzt einfach so raus? Warte mal, ich glaube da draußen auf der Weltkarte, da gab es ja auch irgendwie so eine, gab es da eine Wasserstelle? Ich habe keine Ahnung, wir müssen einfach mal gucken. Ansonsten hätte ich noch südlich von der Bar irgendwie eine Möglichkeit gehabt. Oh Gott, ich war wahrscheinlich total falsch. Aber egal, so kann ich mir mal angucken, wie die jetzt hier irgendwie am Rumkämpfen sind. Blitz. Das habe ich ja beim letzten Mal schon nicht hinbekommen. Äh. Ah, diesmal ist es direkt beim ersten Mal geklappt. Alles klar, ich habe vorher nicht geübt. Ich schwöre auf das Leben meiner Mutti, ich habe vorher nicht geübt. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal funktioniert. Irgendwas habe ich beim letzten Mal ganz gravierend falsch gemacht. Aber vielleicht bin ich heute auch ein bisschen konzentrierter. Wo ich jetzt gerade die Erfahrungspunkte sehe, ähm, fällt mir auch noch ein weiterer Hinweis ein, den ich zur Kenntnis genommen habe. Und zwar, wenn ich ein Game Over fabriziere, dann... Ähm, warte. Das ist irgendwie voll cool. Wenn man einmal den Dreh raus hat, dann... Oh, ja, okay. <lacht> ah, so viel zum Thema, wenn man einmal den Dreh raus hat. Mhm, der Punkt ist leider noch nicht erreicht, wie es aussieht. Aber hey, egal, Hauptsache der Gegner fällt. Ja, Erfahrungspunkte verliere ich nicht nach einem Game Over. Deswegen habe ich beim letzten Mal auch so ein bisschen ähm, irritiert nachgefragt, warum jetzt, ähm, ja, irgendwie, äh, warum ich dann irgendwie was erreicht habe und warum ich das dann irgendwie oder gelernt habe und das vorher irgendwie nicht registriert habe und so, keine Ahnung. Ähm, ja, Wahnsinn, ich habe jetzt gerade keinen Plan, wo ich hin muss, das ist gerade dezent peinlich, aber ich glaube, ich, doch, doch, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich bin gerade ein paar Minuten unnötig im Kreis gelaufen, denn wir müssen, glaube ich, hier nach unten, kann das sein? Der Weg wurde nämlich frei, nachdem sich Banon uns angeschlossen hat und ich glaube, das muss der richtige Weg sein. Jawoll, Fluss Lete. oh mein Gott, das sieht nach einer starken Strömung aus. Jetzt fühle ich mich gerade direkt, wisst ihr, woran mich das gerade erinnert, ähm, an dieses Telefonspiel mit Hugo damals. Vielleicht kennt das noch der ein oder andere. Das hat damals noch Judith Hildebrand moderiert und da gab es immer diese komischen ähm, Strömungen und diese Baumstämme, äh, äh, wo man immer hin und her springen musste und äh, ja, keine Ahnung warum. Nichts hier weg, damit kommen wir zurück. Na, hoffentlich. Auf das Floß springen, jawohl. Bitte keine Geschicklichkeitsanlage, äh, Einlage. Auf dem Weg nach Nash musst du Banon um jeden Preis schützen. Wenn ihm etwas zustoßen sollte, war deine Reise umsonst. Hoffen wir mal, dass es darauf nicht hinauslaufen würde. Ich will einen guten Job machen, Banon. Ich finde dich nämlich eigentlich ganz cool. Ihr habt mir, glaube ich, auch geschrieben, dass Banon auf gar keinen Fall irgendwie sterben darf. Und ähm, das gilt es jetzt natürlich auch zu vermeiden. Oh, da hat Trommeln wieder funktioniert. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, nach welchen Kriterien und so. Wahrscheinlich ist der, ähm, also meine einzige Theorie, und ich glaube, die wird auch stimmen, ist, dass ich ähm, das ja auf dem Stick spiele und nicht über ein Steuerkreuz. Ich hätte gerade fast Steuerkreuz gesagt. Und, ähm, ähm, wohin jetzt? Oh, ähm, ähm, rechts? Also ich gehe mal davon aus, dass ich mich... Okay, das hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Wisst ihr, woran mich das jetzt gerade wieder erinnert? Entschuldigt bitte, dass ich so viel off-topic gerade rum erzähle, aber... 
Das erinnert mich gerade ein bisschen an ähm, Skyblazer, was Evil Bloody Ice vor kurzem noch Let's Played hat. Da gab es auch irgendwie so eine Stage, wo man ganz hier mit Strömung und so arbeiten musste. Hm. Ja, ich habe übrigens auch vor dem Hintergrund, dass ähm, Sabin ja bei euch relativ beliebt ist. Ja, ich mag den Typen auch irgendwie. Wie gesagt, der erinnert mich so ein bisschen an Guy aus ähm, Lufia 2. Ähm... Da habe ich zur Kenntnis genommen, so ein bisschen mit Wohlwollen, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass diese eine Stelle... Okay, das ist gut voll Atmo, wie die Musik einfach gerade vollkommen aussetzt. Das kommt bestimmt gleich im Bosskampf oder so. Ähm, ja, diese Stelle, die soll angeblich schon sehr, sehr vielen Spielern und auch Let's Playern Probleme bereitet haben. Und ähm, ich kann mich, glaube ich, echt glücklich schätzen, dass ich das noch hinbekommen habe. Weil, ähm, ja, das ist so eine sehr frustige Stelle sein soll. Also da würde mich echt mal interessieren, wie das in der ursprünglichen ähm, sprachlichen Fassung, wir gehen mal hoch, gelautet hat, dass das für so viele Missverständnisse sorgt. Weil jetzt rückblickend betrachtet, muss ich sagen, dass ich mit der Übersetzung, ähm, wie sie mir vorlag, ähm, das eigentlich, ähm, das war eigentlich richtig. So, also deswegen habe ich es ja auch irgendwann hinbekommen. Es war... Ich, soll, ich kann gerade den Namen des Gegners nicht aussprechen. Ich gerade darauf hinweisen wollte, wie der heißt und dann mir voll die Zunge verknotet habe. Falsche Blitzeingabe. Ja, irgendwie ist heute Tag der 50-50-Chance. Aber das ist auch blöd, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das nochmal so ein bisschen erläutern, weil das interessiert mich echt total. Ähm, ist das äh, äh, so schwierig für andere Leute und auch für euch gewesen, weil das einfach schlecht erklärt war. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und war das hier vielleicht sogar besser erklärt, als in der Version, die ihr aus anderen Versionen kennt. Das war gerade irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber ähm, vielleicht wisst ihr, worauf ich hinaus will. Und ähm, ja, ist irgendwie ein bisschen doof. Ne? Also schade auch aus... Ähm, Habe ich das gerade gespeichert? Ja. Auch aus Sicht der Entwickler. Wenn, wenn du dann irgendwie so ein Spiel entwickelst, was total toll ist und dann hängen da die Leute und sind frustriert und kommen nicht weiter und geben dem keine Chance, das zu Ende zu spielen. Also, ob die sich damit nicht ins eigene Bein geschossen haben? Ich weiß ja nicht. Also spätestens für solche Stellen sollte man echt darauf achten, wenn man Übersetzer anheuert, dass man, weiß ich nicht, dort zu so besonderer... Ähm, zu besonderer Präzision, Genauigkeit, Richtigkeit irgendwie animiert. So, ich glaube, Banon wird auf jeden Fall unseren kleinen Ausflug hier überleben. Da bin ich gerade relativ zuversichtlich. Ich habe gerade eine andere Theorie, warum das mit dem Trommeln nicht geklappt hat. Das ein oder andere Mal. Vielleicht habe ich das auch einfach zu langsam gemacht. Ich bin ja generell immer so ein äh, langsam Motoriker und kann nicht so schnell schalten. Und manchmal... Oh Gott, was ist los? Ist ja süß. Oh, ist ein Boss. Mhm. <lacht> Ende der Fahrt. Nicht den Oktopus reizen. Das heißt denn nicht den Oktopus reizen? Ich würde dir gerne mal einen Blitz um die Ohren hauen. Ist das schon Reizung oder geht das noch? Trommeln hat funktioniert. Okay, ich glaube, ich habe ihn begriffen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier nichts falsch machen kann. Blitzebogen. Ich werde mal gucken, ob Feuer irgendwas bewirkt. Ein Leckerbissen. Wo ist mein Latz? Weiß ich doch nicht, wo dein Latz ist. Wahrscheinlich irgendwo in den Abgründen dieses Gewässers hier. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Das sieht gut aus. Wow, Jautsch. <lacht> Was? Muschelsuppe? <lacht> okay. Tinte. Aua. Irgendwie scheint der Terra nicht so zu mögen. Warte mal, ich muss das gleich mal heilen. Quell und bitte einmal auf sich selbst. Jawohl, ich glaube, den kriegen wir aber relativ schnell down. Ich hasse Muskelhelden. Aha, Tentakel. Ich habe gerade ein bisschen... Oh! Heilen. Ich weiß gerade nicht, wer da heilen genommen hat, aber ich äh, möchte es bitte, ähm, ja, einmal bitte anwenden. War das jetzt... Wer war das? Ich habe das gerade irgendwie nicht so ganz erkannt. Aber gut, beim nächsten Mal. Ich bin gerade irgendwie wieder ein bisschen zu viel in meinem Panikmodus. Und jetzt noch jemand Heilung? Ich glaube ja fast nicht, ne? Obwohl doch jetzt wo die... Mhm, na, ja, so viel zu dem Thema. Okay, warte. Warte, warte, warte. Banon auf jeden Fall am Leben halten. Das weiß ich noch. Ich finde das immer noch so süß, wie das aussieht, wenn Terra irgendwie einen Zauber spricht. Ich werde jetzt hier die ganze Zeit einfach heilen. Sicher ist sicher. Nicht, dass der mich jetzt mit irgendwas Blödem überrascht. Aber das geht eigentlich ganz gut. So, so vom Schwierigkeitsgrad, abseits von der ähm, Stelle, die mir beim letzten Mal halt so ein bisschen Kummer bereitet hat, mit diesem komischen 
ähm, Trommelblitzangriff hier. Ach und yay! Das ist alles, Freunde! Keine Ahnung, wer das gerade gesagt hat. Ultros hieß der. Äh, wir haben es vernichtet. Glaube ich kaum. Er versteckt sich bloß vor uns. Es versteckt sich bloß vor uns. So rum. Ah! Es ist an meinem Bein. Okay, Terra, komm her. Wenn aus den beiden irgendwann mal ein Paar wird, dann fresse ich einen Besen, also aus Edgar und Terra. <lacht> ähm, alles in Ordnung. Ähm, passt auf. Ich werde es mit einem Blitz töten. Aha, Sabin, warte. Lenk mich nicht ab, Bruder. Okay, sehr mutig oder naiv, je nachdem. Er war schon immer ehrgeizig. Sabin, sorgt euch nicht um ihn. Äh, meinst du, er hat es geschafft? Das solltest du am besten wissen. Jeden Moment wird er hier auf dem Floß landen. Ja, was zum... Oh, das ist voll der hässliche Fehler. Und ja, ich muss mich immer noch darüber aufregen. Okay, der ist aber munter. Ha! Sabin! Sabin! Pass auf dich auf, ja? Ähm, der ist jetzt aber schon noch in unserer Truppe, oder? Sabin! Keine Ahnung, wer das gerade sagt. Oh, der treibt da vor sich her. Kann ich das irgendwie beeinflussen? Äh, oder vor sich hin? Nein! Edgar und Terra treiben mit Banon Richtung Narsch. Aber was ist mit Sabin, den die aufgewühlten Fluten verschlungen haben und... Wie wird das locker gehen, nachdem er die imperialen Einheiten in Figaro Süd durchbrochen hat? Das klingt wie das Ende von irgendeiner so Serie oder so. Schalten Sie auch zur nächsten Folge wieder ein. <lacht> wird alles nach Plan verlaufen? Wähle ein Szenario, Kupo. Ach, das hat ja Mokri gesagt. Ich soll ein Szenario wählen? Aber ich hoffe, der stellt mir jetzt alle Szenarien vor. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich nichts mehr finden können oder so. Ähm... Ich weiß nicht. Ich würde mal Sabin einfach anquatschen, weil ich mir Sorgen mache, dass ihm was zustoßen könnte. Welch unheilvolles Schicksal ereilt Sabin, der nach dem Kampf vom Floß gefallen ist. Das war gerade mein Stuhl, der im Hintergrund geknackt hat. Ach, ich kann mir jetzt aussuchen, aus welcher Perspektive ich weiterspiele. Oh mein Gott, ich bin mit ihm alleine. Das ist ja cool. Hoffentlich habe ich jetzt nicht falsch entschieden. Das ist ja mal echt interessant. Aber sein Schicksal hat mich halt am meisten interessiert. Okay. Da ist der Shadow, den wir zuletzt in äh, Südfigaro angetroffen haben. Auch auf Reisen, meine Freunde und ich waren auf dem Weg nach Nash, wurden aber getrennt. Irgendwo jenseits des Waldes gibt es ein imperiales Lager. Tatsächlich? Sie konzentrieren sich eben auf Burg Doma. Also werden sie Doma als nächstes angreifen. Ich muss sofort nach Narsch. Das geht nur über den Umweg Doma. Oh, das Lied im Hintergrund ist so schön. Ich kann da... Mir fällt es echt ganz schwer, da immer reinzuquatschen, wenn ich Musik total toll finde. Ich führe nicht hin, aber wundere dich nicht, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe. Ja, wir haben Shadow in unserer Truppe. Ja, natürlich. Der Sensenmann bleibt mir auf den Fersen. Kommt denn Hundi auch mit? Ja, geil. Ich finde den Typen echt gruselig. Aber ich mag Charaktere, die ich gruselig finde. <lacht> so, ähm... Ja, warte, warte, warte. Bevor ich jetzt irgendwas mache, wo ich schon mal hier bin. Ich soll mich ja angeblich angucken können, was er so alles kann. Ach, guck mal an. Kann ich mir auch... Durchbricht gegnerische Verteidigung. Mystische Lichtattacke. Oh Gott, hier geht's jetzt auch mit Diagonalen los. Na, Glückwunsch. Was ist das denn hier? Lässt Gegner abstürzen. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Auch weil ich nicht weiß, ob auf meinem Gamepad die Zuweisung von X- und Y-Taste und Pipapo irgendwie passt. Und das hier könnten wir mal probieren. Runter. Das geht quasi einmal so im, im Halbkreis oder im Viertelkreis. Einmal so, so, so. Ja, das müsste hinhauen. Werden wir vielleicht sogar in der nächsten Folge... Äh, in der nächsten Folge. Uns im nächsten Kampf mal ansehen. Erstmal hier schauen... Waffe kann mit zwei Händen gehalten werden. Mist, irgendwas darüber hattet ihr mir in die Kommentare geschrieben, aber ich weiß es aktuell leider nicht mehr. Äh, hab mir auch keine Notizen oder so gemacht. Schützt Gruppenmitglieder, schützt gegen Blind, schützt gegen Gift. Okay, dann bekommt er hier die Schutzbrille. Und 
Ja, wie sieht's bei Dings aus? Achso, hier kann ich auch noch mal gucken. Äh. Lohnt es ihm irgendwas zu geben? Ja, das schraubt aber die Angriffskraft runter. So hat die sich halt, ähm. Ja, ich hatte gerade gesagt fast verdoppelt, aber sie hat sich tatsächlich verdoppelt durch den. Durch das eine Relikt, beziehungsweise das Accessoire. Ähm, okay, nee, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Ich wollte eigentlich nur bei ihm gucken, was er hier... Also, okay, warte mal, irgendwie komme ich gerade mit dem Menü nicht so klar. Ja, genau, hier fehlt doch irgendwas. Vara hält es doch voll. Uninteressant, schützt gegen Gift. Genau, damit wir das ja auch vollständig haben. Okay, kann es sein, dass wenn ich bei dieser ganzen Floßfahrtgeschichte Banon verloren hätte, dass ich den auch für das restliche Spiel komplett verloren hätte? Das ist ja irgendwie ganz schön krass, aber irgendwie auch interessant. Also da erhöht sich auf jeden Fall schon mal der Wiederspielwert, weil wenn ich das beim nächsten Mal spiele, dann werde ich einfach für mich in Ruhe nochmal die Game Boy Advance Version ausprobieren. Ähm, werde ich da logischerweise was anderes wählen. Die Musik ist so witzig. Was ist das denn hier? Wow! Autsch! Was? Puh, kein Kind hat mehr Unsinn im Kopf. Kind, hier gibt's... Ach so, ähm... Ja, wir hatten das gerade gesagt, das Erste. Kind, hier gibt's keine Kinder. Das ist doch zum Mäuse melken. Aus jetzt! Schwachkopf, ich schmeiß dich raus ins Welt. Ins Feld? Ins Welt? Hä? Lieber in einem Löwenkäfig als in das Haus von diesem Kerl. Wer spricht da? Hä? Okay, irgendwie verstehe ich gerade das ganze Szenario hier nicht. Warte mal, einmal nochmal gucken. Was ist das? Okay, auf jeden Fall wiederholt sich der Dialog nicht. Verliere ich hier jedes Mal Energie? Nee, wäre noch schöner gewesen. Da gucken wir uns jetzt erstmal um. Keine Ahnung, was es hier mit diesem Haus und dem Typen auf sich hat. Vielleicht erfahren wir ja gleich was aus dem Gespräch heraus. Schlafen muss ich nicht. Hä? Hä? Uhrmacher, was? Ihr... Ich warte ja schon Jahre... Äh, nein, ich bin kein Uhrmacher. Achso, das ist Sabin. Warte mal, ich habe gerade ähm, die Stimme von Locke. Ähm, da ist sie an der Wand. Seit 1,5 Miss... Nein, 10 Jahren tickt sie schon nicht mehr. Okay. Fertig? Reparier den Rasenmäher. Gott, ist das ein schlechter Service mit euch. Das Gras steht schon 7 Meter hoch. Äh, okay. Freche Klempner heutzutage. Der Ofen ist dran, aber Dali... Na man, der ist ja mega freundlich. Grundgütiger, dann bist du... Endlich wird mein Bett repariert. Dauernd dieses Gequietsche. Ähm, okay. Hä? Äh, jetzt fängt er wieder von vorne an, oder was? <lacht> was zum Teufel ist mit dem kaputt, ey? <lacht> äh, okay, ich habe keine Ahnung, ob ich all die Dinge, die er hier auflistet, auch Tatsache reparieren kann. Ähm, mit dem Bett kann ich erstmal nicht interagieren. Ich habe die ganze Zeit auf die A-Taste gehauen. Gibt es jetzt hier was Neues? Nee, der tut sich da immer noch weh. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine Relevanz für uns hat, aber den kann man sich mal im Hinterkopf behalten. Aha, Tag. Tagchen, heißt was? Das ist quasi mein Revier. Achso, immer wenn da, glaube ich, keine Person davor steht, dann sagt das Sabin. Ihr seid nicht von hier, oder? Na, macht ja nichts. Hä? Genau. Kauf. Achso. Hä? Hey, irgendwie bin ich mal gerade unschlüssig, was ich, äh, was, was diese Antwortoptionen da sollten. Okay. Ähm, im, 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 im. Wir können ja mal gucken, ob wir Shadow irgendwas Gutes tun können. Das hat er ausgerüstet. Bei den Wurfsternen habe ich gelesen, dass, äh, diese ganzen Wurfsachen durchaus... Ähm, warte mal, das hier sollte ich einmal kaufen für den Fall, dass wir Lock wieder spielen. Scheint ja besser zu sein. So, hier. Davon sollte ich ein paar kaufen. Mit Befehl werfen verwenden. Okay, klassischer Ninja oder Assassine, je nachdem. Was ist das denn? Inwitzstahl. Ist ja wohl ein Witz mit dem Inwitzstahl. Ne, kaufen wir direkt mal das Beste hier. Und zwar den Shadowstahl. Schafft Trugbild des Werfers. Mit Befehl werfen verwenden. Ach so? Das werfe ich also weg, oder was? Und hier? Macht Werfer durchsichtig mit Befehl werfen verwenden. Also ich habe das Gefühl, dass der Wurfstern, dass der sich irgendwie aufbraucht und dass das so eine Art ähm, Skill von ihm sein könnte. Ich werde das mal beides kaufen und dann können wir das ja im nächsten Kampf mal vertesten. 
So, diese Schuhe hier. Wir haben aktuell aber niemanden, der sprinten kann, ne? Deswegen sollte ich die jetzt vielleicht einmal einkaufen und mir dann überlegen, ob ich die nicht jemandem geben möchte. Und beim Wurfstern? Ja, was können wir denn entbehren? Ähm, also dadurch, dass die relativ billig sind, was ist ein Maximum? 99 kann ich eigentlich voll kaufen. Ist ja erstmal nicht so tragisch. Boah, Zelte sind so unfassbar teuer. Tonic. Ah, Tonic gibt halt so wenig zurück. Schade, dass wir hier den Trank nicht einkaufen können. Ich werde trotzdem mal elf Stück davon noch holen. Einfach damit wir so ein bisschen Puffer haben. Für nichts Feder ist soweit erstmal. Okay, bis dann wieder. Okay, so. Ähm, wegen den Schuhen wollte ich mal gucken, weil der hat ja hier. Nee, bei den Relikten. Äh, wahrer Held. Das können wir, glaube ich, ersetzen. Genau, dafür bekommt er die Springschuhe und dann sind wir ein bisschen flotter unterwegs, jawohl. Und, ähm, ja, keine Ahnung, was mache ich jetzt mit dem alten Mann? Das ist irgendwie komisch, das klingt fast so ein bisschen wie, wie eine Mission oder so, aber das soll wahrscheinlich einfach nur witzig sein. Sagt er jetzt vielleicht irgendwas, weil ich mit dem Händler geschnackt habe? Nee, ich glaube nicht. Mm -mm, der denkt immer noch, wir wären der Uhrmacher. Nächster Kumpel, wir haben Besseres zu tun und du könntest ruhig mal ein bisschen freundlicher zu uns sein. Pü? So, kann ich den Chocobo irgendwie kriegen? Naja, nee, er muss jetzt wahrscheinlich einen Wald suchen, wenn es hier überhaupt irgendeinen gibt. Ja, die Frage ist, also ich meine, ich soll ja jetzt zu dieser Burg... War doch eine Burg, oder? Also das, was Shadow auf jeden Fall erzählt hatte... Und äh, wir gucken aber erstmal, wie das jetzt hier läuft. Ein paar Sachen wollte ich ja jetzt ausprobieren. Zum Beispiel werfen. Ah, das ist so ein... Hm, der kann also auch Ausrüstung wegschmeißen, alles klar. Und auch das scheint sich aufzubrauchen. Sehr schade eigentlich. Das heißt, ich werde... Was? Du nee, sollst das nicht auf dich selbst werfen, Kumpel. Das tut doch weh, oder muss das so, weil der Cursor direkt auf ihn zurückgeht? Ich kann aber auch nicht auf den Gegner, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Shadow Stahl. Und Achtung, jetzt werde ich mal... Okay. Jetzt werde ich mal versuchen, diesen Lichtblitz da zu machen, oder wie das heißt. Hoffentlich ist das gelungen. Niederriss, ich glaube, ja. What the fuck? Oh, warum macht Gegner platt? Ähm, nein, warum... Okay, das mit dem Werfen, ich mag das eigentlich immer nicht, wenn sich Dinge aufbrauchen, aber der Shadow, der macht auch so ganz gut Schaden. Ich würde das jetzt hier mal hinkriegen. Was ist aber mit der Diagonalen? Es oh, ärgert mich, irgendwann in diesem Part werde ich das aber hinkriegen. Hoffe ich doch, das ist doch runter, unten links und links. So habe ich mir das jetzt zumindest gemerkt. Wird schon. Ja, die Frage ist, soll ich mir jetzt mehr von diesem besseren Wurf geschossen einkaufen? Ich glaube, das werde ich einfach mal tun. Ich werde das jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Standardkämpfer einsetzen, aber es kann ja sein, dass ich davon irgendwie noch profitiere, äh, wenn wir hier einen Bosskampf oder sowas haben. Trugbild des Werfers mit Befehl werfen. Macht Werfer durchsichtig. Kriegt ja dann gar keinen Schaden. Deswegen heißt das auch Inwitz. Quasi als Kürze für Invincible wahrscheinlich. Ja, ist halt aber auch nicht günstig, ne? Wir kaufen mal hier von zwei und hier von drei. Dann haben wir nämlich noch 10.000 über für den Fall der Fälle. Und äh, ja, gucken einfach mal, wie wir damit auskommen. So, jetzt aber keine Zeit verlieren. Direkt hier nach rechts weiter. Aber ich werde mir auch hier die Zeit wieder nehmen, um ein bisschen die Weltkarte zu erkunden. Ein Schnäubler. <lacht> das klingt ja süß. Aber der sieht gar nicht so süß aus, wie er klingt. So. Oder muss ich? Vielleicht, ich habe gerade eine andere Theorie. Also ich lerne das System hier mit der Tasteneingabe gerade total neu für mich kennen. Ähm, vielleicht muss ich auch gar nicht absetzen, sondern das einfach durchziehen. Das wäre irgendwie logisch. Also wisst ihr, was ich meine? Dass wenn ich diesen Stick nach unten mache, dass ich den einfach entlang drehen muss. Weil, was ich bei so Tasteneingaben immer mache, ich weiß gar nicht, aus welchem Spiel ich das so adaptiert habe. Okay, warte mal, das scheint jetzt gerade doch ein bisschen weitläufig zu sein. Ähm, ist, dass ich immer wieder, oh Gott, den Cursor zurücksetze und... Wir gucken einfach mal. Ich werde einfach ein bisschen rumprobieren. Irgendwann haut es schon hin. Weißwut. Ich glaube, da habe ich es... Ah, nee, das, ist, das kommt vom Hundi. Alles klar. Schade, dass der nicht auf alle losgeht. Aura-Kanone. Da haben wir sie. Das kommt jetzt aber von ihm. Alles klar. Schade, dass auch das nicht auf alle geht. Der Crosshüpfer. 
<lacht> so wird einfach mal aus einem Grashüpfer ein Crosshüpfer. Von mir aus auch das. So, das ist irgendwie cool. Also dadurch, dass es das eben gar keine MP verschwendet, macht das sogar fast ein bisschen Spaß. Ich hoffe, die werden mir auch immer anzeigen, wenn er was Neues lernt. Aber das war bei den anderen Charakteren ja auch so. Und dann werde ich in der nächsten Folge, jetzt wo ich ein bisschen Blut geleckt habe, vielleicht sogar mal versuchen, diesen, diesen anderen Skill irgendwie noch zu erproben. Aber erstmal... Bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Ich bin oben die südliche Hälfte noch gar nicht abgelaufen. Oh, mir fehlt echt so eine, so eine riesige ähm, Weltkarte. Die Frage ist jetzt auch, ist diese Aura-Kanone am Ende besser als sein komischer äh, Street Fighter Roundhouse Kick Angriff oder was er da immer vom Stapel lässt? Keine Ahnung. Müsste ich vielleicht mal in einem Gegner vertesten, aber das hat den gerade instant getötet, deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Imperiales Lager. Soll ich hier schon hin? Ich gehe mal erstmal noch gucken, weil ich habe noch nicht alles abgesucht, was ich absuchen wollte. Das werde ich aber definitiv als erstes aufsuchen. Ich will nur erstmal hier meine Reihe rumgehen, auch wenn das für den einen oder anderen von euch jetzt vielleicht nicht so spannend ist, aber ähm, ich kenne es ja noch nicht und ich möchte es gerne kennenlernen. Irgendwie so. Coole Sache. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden Sabin macht, wenn ich ganz normal angreife. Ist aber blöd, oder? Weil der Strahl, der geht von der Range, zumindest von der optischen, würde der auch locker auch einen zweiten Gegner treffen. Also solange die jetzt in einer Reihe stehen. Ich guck mal, wie viel Schaden er hier macht. Auch über 200. Ja. Mein Anspruch ist ja jetzt schon so ein bisschen höher gegriffen, ne? Ich möchte ja jetzt immer schon, dass die, äh, die Gegner instant töten. Erst dann bin ich glücklich. So, wir gucken aber jetzt erstmal hier. Also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie einen Chocobo oder so finden sollte, würde ich den auch, äh, besteigen. Auch wenn das irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber so sagt man das halt. Ne, jetzt sind wir auch noch umzingelt. Super. Hätte ich das mal nicht ausgesprochen das jetzt eine blöde Bestrafung wäre. So, warte mal. Wir gehen denn jetzt nochmal das andere, so. Jetzt versuche ich mal wieder seinen komischen äh, Kick-Angriff oder was das ist, sein Trommeln, genau. Ja, so langsam komme ich da rein und finde da auch Gefallen dran, aber ich glaube, der komische Strahl, der ist besser. Aber nicht äh, gravierend, also das nimmt sich jetzt nicht so mega viel. Ihr dürft auch gerne Level-Ups generieren, meine Freunde. Also bei Shadow, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, als ihr das zum ersten Mal gespielt habt. Und ich möchte dazu bitte kein Statement haben. Aber da hat man schon so das Gefühl, dass er äh, irgendwann zum Verräter mutieren könnte. Ne? Also der ist wahrscheinlich ganz bewusst auch so zwielichtig hier inszeniert. Und ähm, überraschend käme es nicht. Überraschend käme es äh, hingegen, wenn er sich jetzt so mit unseren Leuten anfreundet, dass... Der uns am Ende vielleicht sogar das Leben rettet und vielleicht sogar zur absolut guten Figur werden würde. Okay, hier haben wir jetzt auch nochmal einen Weg. Das überrascht mich gerade. Ich habe damit echt gerechnet, dass äh, wir jetzt hier eine Sackgasse vorfinden würden. Aber gut zu kuchen. So kann es kommen, ne? Meine Prognosen sind auch nicht immer die richtigen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Okay, ich glaube, bei diesen Gegnern. Ähm, die haben gar nicht so viel Defense. Die hatten wir, glaube ich, auch im letzten Gebiet schon. Da brauche ich auch gar nicht so großartig in die Trickkiste zu greifen. Coole Sache. Und wisst ihr, woran mich Sarin auch ein bisschen erinnert? Rein optisch. Also schlagt mich bitte nicht, wenn ähm, das in euren Augen nicht passt. Aber irgendwie erinnert er mich an Duke Nukem. <lacht> Wahrscheinlich wegen den Haaren. Und, und das Witzige an der Sache ist, ich habe noch nie wirklich Duke, nu Duke Nukem gespielt. Also nur mal eine ähm, Demo, aber das war es auch schon. Kann es sein, dass der Hund... Genauso wie bei Renoa in Teil 8 auch immer total randommäßig kommt. War das in Teil 8 überhaupt random? Oder gab es da irgendwie einen Algorithmus im Hintergrund? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall erinnert er mich daran. Und Charaktere, die Hunde mit sich führen, sind ja sowieso in meiner Gunst ganz, ganz weit oben. Haben automatisch schon Pluspunkte. Wo zum Teufel laufe ich hier gerade hin? Die nächste Frage ist auch, wir haben ja das imperiale Imperium, ähm... Imperiale Imperium, was war sie? Ich da dieses imperiale Lager gesehen. Wir haben aber auch ähm, nordöstlich noch einen Weg gehabt und da stand gerade irgendwas mit Blitz. Da stand gerade irgendwas mit Blitz. Ich habe es leider zu schnell weggedrückt. Warte. 
Aha. Das sieht gar nicht so schwer aus. Ich glaube, das kriege ich hin. Feuerangriff auf alle Gegner da endlich. Wow. Okay, ich glaube, Sabin wird jetzt hier echt so ein bisschen der Oberpimp werden, wenn das so weitergeht. Stehen eigentlich beide vorne. Ah, sollten sie wahrscheinlich auch wegen dem Schadensoutput. Hat irgendjemand einen Heilskill? Ich glaube nicht, ne? Ihmchen hier kann nur werfen. Boah, das heißt, ich bin echt auf Heilung, auf Itemheilung angewiesen. Okay, das ist übel. Das könnte unbequem werden, beziehungsweise das ist es jetzt schon. Hätte ich immer mehr von den Tonics eingekauft, aber warten wir mal ab, was jetzt hier noch passiert. Was? Hier ist jetzt eine Sack... Nee, das... Nee. Das hier sah gerade aus, als ob da irgendwie so ein Felsspalt wäre, wo man rein könnte. Also der ist auch tatsächlich da, aber man kann da nicht rein. Das ist ja oll. Das ist ja doof. Ich dachte, ich habe jetzt hier voll das geile Secret oder so entdeckt, aber... Naja. So, okay, warte mal. Hier werfen. Jetzt wird spannend. Oh Gott, ey, das muss man aber... Feuertanz ist aber gelungen. Sehr schön. Ich will prima gerade sehen, wie das optisch aussieht. Geil! Cool! <lacht> Und wie gesagt, sonderlich schwer ist es nicht. Hat ja im ersten Anlauf funktioniert, aber bei den Gegnern hier ist das auch nicht notwendig, die ganze Zeit irgendwelche Zauber zu spammen. Deswegen, ähm, ja, werde ich mich jetzt bei dem ganz normalen Angriff weiter aufhalten. Ja, die nächste Frage, die sich mir stellt, und ich bin gerade am überlegen, ob ich ähm, das als rhetorische Frage verkaufen soll oder ob ich darauf eine Antwort haben möchte. Ich sag mal erstmal, was ich mich frage. Und zwar habe ich ja jetzt über Sabin ähm, Shadow kennengelernt. Hätte ich mich jetzt für einen anderen Charakter entschieden, hätte ich dann Shadow auch als Charakter irgendwann mal spielen können? Oder hätte ich stattdessen einen anderen Charakter kennengelernt, der quasi ähm, an Shadows Stelle hier ähm, ins Spiel gekommen wäre? Also wisst ihr, was ich meine? Das ist echt ähm, total aufregend. Boah, ey, was, in solchen... Jetzt zuckt meine Nase, Entschuldigung. In solchen Momenten habe ich echt manchmal so das Bedürfnis, einfach den, ähm, diesen Spielstand, den letzten neu zu laden, um mir das einfach mal anzugucken. Aber was ihr mir gerne auch reinschreiben könnt in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Aber bitte ohne ähm, aufzuschlüsseln, mit welchem Ergebnis das dann einherging. Aber für welchen Charakter ihr euch entschieden habt, als ihr das erste Mal ähm, das hier gespielt habt. Ich glaube... Banon wäre auch interessant gewesen. Stand Banon überhaupt zur Auswahl? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das stand da auch. Als äh, Typen zum Anquatschen so. Okay, warte mal. Erstmal will ich mir jetzt hier ein paar Sachen noch einkaufen. Und dann ziehen wir wieder weiter nach Osten. Hallo? Hä? Was war das denn? Kumpel, ich wollte bei dir Geld liegen lassen. Oder hast du schon zu viel davon? Ich glaube ja wohl kaum. So. Boah, wir haben aber relativ schnell wieder Geld zusammenbekommen. Ganz ehrlich, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Einmal ganz tief in die Tasche greifen, alles maximieren. Muss jetzt einfach mal sein. Und dann brauche ich mir zukünftig keine... Ah, warte, warte, eine Sache muss ich noch machen, dann gehen wir wirklich weiter. Tut mir leid, dass das hier so relativ unproduktiv ausfällt. Aber ähm, ja, das haben halt so Erkundungsmomente äh, äh, an sich. Ne, kann ich auch nichts dran ändern. Dafür sind die Parts, wie gesagt, nicht auf 15 Minuten beschränkt, sondern ein bisschen länger. So, die Übernachtung wollte ich mir jetzt noch gönnen. Wir haben zwar, glaube ich, jetzt nicht so den Gesundheitsnotstand gehabt, aber egal. Am Ende kann das vielleicht über Leben und Tod entscheiden, ne? Wir wollen ja unsere Werten zwei Genossen hier nicht irgendwie tot auf der Bildfläche sehen. Ich glaube, ich sollte eher außerhalb des Waldes laufen. Ja, übertreibt doch noch mehr. So, aber weißt du was? Wenn ich das jetzt einmal hinkriege, dann seid ihr vielleicht alle weg, wenn ich Glück habe. Hat der Hund eigentlich auch einen Namen? Hat uns das Shadow beim ersten Mal vielleicht sogar gesagt? Und wenn ihr mir mitteilt, ähm, wen ihr damals genommen habt, dann äh, wäre eine Begründung dazu auch super. Weil ich lasse gerade so ein bisschen von meinem geistigen Auge Revue passieren aus welchen Beweggründen ich mich dann vielleicht für einen anderen Charakter noch entschieden hätte. Aber, ähm, ja, ich kann es jetzt halt nicht rückgängig machen. Und bitte, ähm, bitte seid so lieb und äh, sagt mir nicht, mit welcher Konsequenz das Wählen, das Auswählen eines bestimmten Charakters einhergeht, weil, ähm, ja, es sei denn, 
ich weiß gar nicht. Nee, sag mir das lieber nicht. Ich, ich möchte mich überraschen lassen. Sonst weiß ich, wenn ich irgendwann mal das nochmal für mich spiele, dass ich mich davon beeinflussen lasse und ich will mir diesen Überraschungsmoment gerne aufrechterhalten. So, hier wäre eine Sackgasse jetzt nicht schlecht, weil... Jawohl, das sieht gut aus. Denn das heißt, ich habe Tatsache nur noch einen Weg und das begrüße ich doch sehr. Irgendwie macht das mit dem Feuerdings hier voll Spaß. <lacht> mal alle Gegner bisher dazu instant äh, tot waren, oder? Wie süß er aussieht, wenn der seinen komischen Skill da wirkt. Voll, voll, als würde er gerade rumpöbeln oder so, weil jemand über Rot gelaufen wäre oder so. Ich finde das irgendwie so niedlich. Es gibt einige Leute, ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen auch in eurem Bekanntenkreis habt, die sehen auch, wenn die total wütend sind, immer noch total putzig aus. Und es gibt auch einige Dialekte in Deutschland, ähm, die ich, äh, teilweise sehr sympathisch finde, wo ich teilweise aber Mühe habe, sie zu verstehen, aber es gibt ähm, einige, da kann ich ehrlich gesagt, allein bei der Vorstellung, dass zum Beispiel ein Sachse ausrastet, ja, so jemand, der richtig Hardcore-mäßig sechselt, was ich irgendwie cool finde, ich habe zwei Freunde, die aus Sachsen kommen und da auch ähm, diesen Dialekt logischerweise mitbringen, aber wenn die sich über irgendwas ärgern oder anfangen wollen, mal einen drohenden Unterton zu bekommen. Ich finde das einfach, einfach nur goldig. Ganz ehrlich, wenn jemand so mit einem Messer auf mich zugestimmt käme und mir den Tod androhen würde, würde ich dem erstmal in die Wange kneifen und sagen, oh du kleines Süßes, du sie, du ist ja putzig. <lacht> okay, das klingt jetzt ein bisschen geistesgestört, aber ähm, ja, ich finde das irgendwie äh, sehr interessant. Und einige andere Leute, die brauchen hingegen gar nichts zu sagen, die wirken schon allein bedrohlich durch ihr äußeres Erscheinungsbild. Nein, ich wollte nicht wieder raus. Entschuldigung, war keine Absicht. So oben stehe ich jetzt, ne? Jawohl. Hm, ein imperiales Lager. Zu viele Soldaten hier. Aha. Oh ne, bitte keine Stealth-Passage. Hey, schon gehört? Oh, du meinst... Psst. Also, sollte Kev Kans erwischen, sehe ich schwarz für uns. Okay, was macht er da? Wenn Kev Kans General Leo aus unserem Bataillon rausekelt, wird er sicher sein Nachfolger. Dass ich nicht lache. Wenn jemand die Kev General wird, desertiere ich. Psst, wenn er das hört, wirst du eingesperrt. Ist ja schon gut. Oh! Ach, Kefka ist auch hier zugegen, alles klar. Oh, Achtung, da kommt er schon. Ganz unauffällig, ja? Der ist irgendwie, ich muss irgendwie immer lachen, wenn ich den sehe. Es tut mir leid, ich habe immer noch so seine Lache vor meinem geistigen Auge und muss deswegen selbst lachen. Hey, ihr da, seid ihr auch wachsam? Ja, ja, äh, ihr seid Kefka, korrekt? Wie geht es euch, Herr Kefka? Bitte, spar dir das. Hauptsache, du passt gut auf. Hm. Am Ende sind wir wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass er irgendwo von Kefka in irgendeinem Keller gefoltert wird, weil er uns hat passieren lassen oder nicht aufmerksam genug war. Puh, jemand sollte den wirklich beseitigen. Oh, sag das nicht zu laut. Ich sollte ihm glatt sagen, dass er nicht General Leo ist. Äh, pst. Muss ich dir es denn jedes Mal sagen? Er ist hoffnungs es ist hoffnungslos mit dir. Ach, der meinte gar nicht gerade Kefka, sondern einen anderen Soldaten hier. Kefka ist ein Verrückter. Er hat gar keine menschlichen Züge, wie zum Beispiel General Leo. Stimmt. Ihr könnt euch auch alle uns anschließen. Befehlshaber. Hey, ihr zwei, wir stürmen gleich Burg Doma. Ich will euch an der Frontlinie sehen. Aha. So also viel zum Thema passt hier mal auf, ne? Ich glaube, das ist für uns gerade ein guter Moment, um uns vorbeizuschleichen. Da wollten wir eigentlich auch gerade hin. Voll der kleine braune Kackhaufen da. Angriff! Okay. What the fuck? Was machen die da? Hä? Sind die gerade gegen die Wand gelaufen und haben sich dabei wehgetan? Sollte mir das suggerieren, dass das voll die Trotteltruppe ist? Das wusste ich auch vorher schon. <lacht> Doma-Wache. Es ist hoffnungslos. Wir schaffen es nicht. Also kommt es wohl heute so. Oh nein, können wir euch irgendwie helfen? Obwohl ich gar nicht mal weiß, ob ihr die Guten seid. Moment, Sirs. Sirs. Oh, ein eigenes Theme. Der hat aber ein komisches Gesicht. Der hat genauso eine hohe Stirn wie ich, aber der sieht irgendwie asymmetrisch aus in seinem Antlitz. <lacht> Habe die Ehre. 
Was? Ja, wusste ich doch, dass er ein wichtiger Charakter ist. Treuer Diener des Lehnsherren seiner Familie, der Mut und Stärke einer ganzen Armee besitzt. Cool, so sieht er auch aus. Oh Gott, Aussprache. Zyan, Kyan. Ich würde Zyan spontan sagen und, äh... Ja, eins von beiden. Für mich ist er jetzt einfach mal Zyan und so lassen wir ihn auch. Der sieht hier aber auf dem Bild oben links irgendwie ein bisschen älter aus, als ich ihn jetzt so eingeschätzt hätte dort auf dem Bild. Aber was sagen die Pixel schon aus, ne? So, bestätigen wir mal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich den. Wenn der Anführer fällt, geben sie ganz sicher auf. Lasst es uns versuchen. Hm, na gut, dass er den linken Arm gehoben hat und nicht den rechten, ne? Können wir vorstellen, bei den, bei den ganzen deutschen paranoiden Leuten, dass man das, das vielleicht sogar gesperrt hätte oder hier gar nicht erst zugelassen hätte oder was auch immer. Ähm, Sir Kyan, kümmert euch um den Anführer. Äh, ah, ich steuere ihn jetzt, alles klar. Ähm, so, ich könnte ihn nach hinten stellen. Kann ich ihm noch irgendwas auf den Weg geben? Jetzt ist er schon so ein wichtiger Soldat und so ein toller, wichtiger Hecht hier, ja, auf der Burg und... Hat nicht mal ordentlich Equipment bei sich. Wie finde ich das denn? Aber hier ist er immerhin ganz gut ausgestattet. So, können wir ihm noch irgendwas geben, was ihn verstärkt? Jawohl. Neuen Schild kann er kriegen. Gut, dass wir noch einen Fehlerhut eingekauft haben. Das sollte eigentlich für Lok sein, aber ist ja egal, wer den bekommt. Und was hast du so für Talente? Außer, dass du dir einen tollen Zopf schnüren kannst. Wow, vernichten. Einfacher Angriff, der einfach mal vernichten heißt. Warum nicht? Einfacher Gegenangriff, vierfacher Angriff und zerfetzen. Halbiert gegnerische HP. Alter Schwede, was ist das denn für eine Kampfsau? Okay, ähm, ja, cool. Ich glaube, ich weiß, warum ich ihn mochte. Ihr dürft nicht aufgeben. Ich gebe nicht auf. Ey, guck dir mal bitte die Trotteltruppe drumherum an. What the fuck? Das sieht aus wie Takeshis Castle, ey. <lacht> Als ob die hier versuchen würden, irgendwie, weil sie nicht hindernis zu meistern und dabei scheitern. Was? Ach so. Äh, okay. Ähm, das kam gerade sehr überraschend. Warte mal. Was ist das denn? Was? Okay. Okay, verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Kann ich mir da gerade aussuchen? Antwort. I, der Konter. Wie eklig ist das denn? Oder war das nur sein ähm, Finisher quasi? So, warte mal, ich greife mal normal an und gucke, was der so aushält. Okay. Mm, ja, ich glaube, die haben so einen ekligen... Ich verabschiede mich immer mit einem Gegenangriff tot dingens da mit drin. Theoretisch kann mir das jetzt voll egal sein, ne, was der verliert, weil ich habe so viele Tonics. Da komme ich eigentlich gut mit zurecht. Soll ich erstmal die ganzen Kleinen töten? Also wenn ich jetzt alleine spielen würde, würde ich das tun. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal. So, das hier würde ich ganz gerne verstehen. Ich habe keine Ahnung, was es da mit diesem 1, 2, 3, 4 auf sich hat. Also irgendwie kann ich mich wahrscheinlich von, von Zahl zu Zahl durchhangeln. Guck mal, der hier hat gerade jetzt nicht diesen Gegenangriff zum Ende hingebracht. Warum? Warum ist das denn mal so, mal so? Hey, irgendwie bin ich mehr, weiß ich gerade überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Ich bitte um eure Hilfe, wenn mir das jemand erklären kann mit den Zahlen. Oder muss ich eine unterschiedliche Tastenkombination oder irgendwas bringen? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt erstmal die ganzen Gegner hier mit. Schwert. Nee. Hä? Hey, was habe ich denn gerade gemacht? Oder muss ich die ganze Zeit auf irgendeine Taste bashen? Ich habe keine Ahnung. Oder er wird... Vielleicht ähm, das nach und nach erst nehmen. Habe ich das schon mal versucht in den anderen Kämpfen? Also, dass ich jetzt... Ne, der macht wieder die Eins. Hm, keine Ahnung. Ja, so also viel zu dem Thema geile Skills und so. Ich mag den voll. Wenn ich den jetzt natürlich nicht einsetzen kann, dann habe ich davon auch nicht so viel, dass die da im Menü stehen, ne? So, warte mal. Erstmal hier wieder ein bisschen hochheilen. Ein bisschen Gesundheit für... Den werten Herrn, der sich hier voll alleine durchprügeln muss. Ach, theoretisch kann ich aber auch ganz normal angreifen, wenn die davon auch schon tot sind. Ich verstehe nicht, warum die im ersten Kampf das immer so eklig gekontert haben. Und hier jetzt irgendwie gar keine Anstalten machen. Hm, keine Ahnung. Aber ich meine, ich will darüber gar nicht mosern. Ganz im Gegenteil, das vereinfacht mir natürlich die Kämpfe jetzt nur. 
Vielleicht gibt es ja eine schöne Belohnung, wenn man vorher alle Soldaten aus dem Weg räumt. Aber vielleicht hätte ich auch diesen, diesen Hauptbösewicht da gar nicht, ähm, diesen Befehlshaber hieß der, glaube ich, ne? Vielleicht hätte ich den auch gar nicht umnieten können, bevor ich jetzt hier nicht erstmal sein braunes Gesocks irgendwie umniete. Aber, ja, wir kriegen ja auch Erfahrung dafür, oder? Oder gibt es hier nur Geld? Ich habe gerade irgendwie, ja, ich habe gerade komischerweise meine Kaffeetasse angestarrt und darüber sinniert, ob ich daraus einen Schluck trinken soll. Warte mal, ich werde mir das jetzt mal hier im nächsten Kampf anschauen, aber natürlich bekommen wir Erfahrung. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass ich das nur für Geld mache, dann ist das gerade irgendwie, wäre das gerade ziemlich ernüchternd. Ey, immer wenn ich diesen Namen lese, muss ich an Druckerpatronen-Tinte denken. Geht euch das auch so? Wegen der... Farbe quasi. Guck mal, der antwortet wieder. Die antworten immer alle hier auf der linken Seite. Da rechts haben sie das nicht gemacht. Keine Ahnung. Aber egal. Solange meine Tonic-Reserven nicht auf unter 20 runterbrechen, bin ich noch relativ tiefenentspannt. So, jetzt habe ich wieder nicht darauf geachtet, ob wir Erfahrung bekommen haben. Glückwunsch, Negoya. Glückwunsch. Echt tolle Aufmerksamkeitsspanne. So. Sonderlich spannend ist das ja jetzt nicht. Immer gleicher Ablauf. Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich irgendwie hier einen Cut setzen soll. Aber die dauern ja nur auch nicht so mega lange, die Kämpfe. Ich habe auch gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir sind noch gut in der Zeit, weil das Gebiet hier möchte ich ganz gerne abwickeln. Auch wenn ich natürlich nicht einschätzen kann, wie lange das dauert. Aber Leute, ich glaube, ich bekomme hier ernsthaft keine Erfahrung. Kann das ernsthaft sein? Wenn ja, ist das mal hier richtige Beschäftigungstherapie. Also ich meine, gut ist, dass ich Geld bekomme und mir dann wieder ein paar Tonic-Vorräte einkaufen kann, nachdem das hier überstanden ist, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Aber, hm, so ganz glücklich macht mich das ja nicht. Hätte ja unseren neuen Kameraden gerne auch ein bisschen gelevelt, aber gut, ist halt kein Wunschkonzert, ne? So, hier gibt es ansonsten nichts. Das heißt, wir gehen jetzt... Es sieht ein bisschen aus wie Frankenstein, oder? So von der Gesichtsphysiognomie. <lacht> Zumindest, wenn man ihn frontal anguckt. So, erstmal ein bisschen Tonic. Wieder hier ein bisschen aufputschen. Dann würde ich mal sagen, geht es jetzt höchstwahrscheinlich in einen Bosskampf, oder? Da komme ich jetzt hier rein. Ne. Alles klar. Ich bin's höher, der Gebener des Königs und euer schlimmster Albtraum. Faszinierend. Also an Selbstbewusstsein mangelt es ihm definitiv nicht. Anführer. So, wir gucken einfach mal. Vernichten. Macht 374. Ich glaube, darauf werde ich mich jetzt die ganze Zeit stützen. Es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, wenn ich ihn vor diesem Kampf ähm, nach hinten gestellt hätte, ne? Also auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob dieser... Oh, das war's schon. Ob dieser Skill Schwarzgurt erhalten, sehr schön. Ähm, ob dieser Skill auch den gleichen Damage austeilt, wenn äh, Zyan in der hinteren Reihe steht. Weil ähm, da werde ich ihn zukünftig auch hinten stehen lassen und auf die normalen Angriffe verzichten. Der Befehlshaber ist tot, weg hier. Und tschüss. Sehr schön. In unseren Mauern warten wir erst einmal ab. Cool, hast du gut gemacht. Sehr schön. Jetzt gehen wir wahrscheinlich zu Sabin und Shadow zurück. Hm. Okay, diese eine kleine Pupswache, die wird uns jetzt auch nicht mehr aufhalten können. Wann das hier? Okay. So, ah, ich spiele jetzt Shadow. Cool, hätte ich eigentlich vorhin auch schon umstellen können, glaube ich, ne? Hatte das irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Unser Wow, Wow ist da unten. Der sieht irgendwie aus wie so ein Zombiehund, weil der so komisch bläulich ist, oder? Oder bilde ich mir das ein? Hat ja auch einen Namen. Mich wohnt das gerade, dass ich das nicht mehr weiß. Hier war... Ah, okay. Das haben die mal sehr interessant gemacht. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Oh. Hm, nicht zu öffnen. Gut, also... Treten, schlagen, verlassen. Na, schlagen klingt schmerzhafter als treten... Ich hoffe mal, dass er irgendwie Stahlkappen in seinen Schuhen hat. Autsch! Ähm, nein, wachen! Was? Das war gar nicht unser Hund. Ach so, das sind so dober Männer des Kontrahenten quasi. Und da kommt unser kleiner Wuff Wuff. <lacht> Und zeigt den dober Männern, wo der Hammer hängt. Okay, das war gerade dezent witzig. Falsche Blitzeingabe. Nein! 
ich kann mein Feuerdings Zaubertanz nicht mehr. So schade aber auch. Ich will den aber können. So, ich probiere den jetzt auch nochmal. Auch wenn nur noch zwei leben und das vielleicht gar keinen Sinn mehr macht. Da habe ich es mir aber wieder gerade gebogen. Sehr schön. Oh, cool. Ich glaube, der ist echt mein Lieblingscharakter. Auch so vom Gameplay her. So, also sowas, so die charakterliche Komponente angeht, kann ich das noch nicht beurteilen. Sternkette erhalten. Und den Schwarzgut haben wir auch bekommen. Gleich mal gucken, ob wir damit irgendwie was anfangen können. Sternkette schützt gegen Gift. Okay, die kennen wir. Und Schwarzgut ermöglicht zufälligen Gegenangriff. Okay, das finde ich geil. Das will ich auf jeden Fall mit drin haben. Ich packe mal die Sprintschuhe jetzt erstmal weg. Ähm das müsste er ja dann bekommen. Ja, mir ist eigentlich egal, wer da zufällig zum Gegenangriff ansetzt. Sind ja beide relativ stark. Ja, die Charaktere, die kenne ich noch nicht gut genug, um das entscheiden zu können. Zumal wir ja auch relativ ähm, kurzfristige Wechsel auch immer haben, was die Personenkonstellation angeht. Also ich hoffe, dass das im Laufe des Spiels noch ein bisschen geschärft wird und man über einzelne Charaktere auch einen etwas ähm, ja, besseren Einblick bekommt, gewinnt, wie auch immer. Achso, okay, läuft es gleich auf den Kampf hinaus. Das, ich wollte gerade sagen, dass ja noch aber die gleichen sein wie, wie im letzten... Ähm, und das ist teilweise richtig. Die Soldaten vorne, ja. Aber diese komische Magitech-Rüstung da im Hintergrund, die kenne ich so noch nicht. Gucken wir mal, was der Feuertanz jetzt hier bewirkt. Vor allem bei diesem Roboterfieder im Hintergrund. Jawohl, so muss das. Sehr schön. Trank haben wir bekommen. Super. Diebstahlmöglichkeiten habe ich jetzt ja halt nicht, ne? Was irgendwie ein bisschen schade ist. Weil das so für die ganzen Heilressourcen immer ja, sehr praktisch war. Und dem, und diesem ganzen Diebstahlgedöns habe ich ja auch zu verdanken, dass wir ein paar Heiltränke, also Tränke halt auch haben. Wobei einige Gegner droppen das ja auch, wie wir gerade gesehen haben, ohne dass ich da klauen muss. Also, ach, keine Ahnung. Wodurch ich die jetzt hauptsächlich generiert habe. Aber ich würde mal sagen, hier haben wir alles. Hier würde ich nochmal gucken, wenn nicht schon passiert. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Eigentlich ist die... Oh mein Gott. Okay, das sieht mal sowas von nach Boss aus. Äh, ja, erstmal heilen. Vorher mache ich gar nichts. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen verschwenderisch umgehen und das auf Maximum, beziehungsweise auf fast Maximum treiben. Das ist ja hier alles ein bisschen größer. Ich dachte, das wäre nur dieser kleine Abschnitt. Ja, guck mal, der, der sieht aus wie Sabi, nur mit kürzeren Haaren. Also so relativ ähnlich vom Stil her. General Leo, die Bürger von Doma wollen uns möglichst lange hinhalten. Also das ist ihre Strategie? General, wir können die Burg jederzeit stürmen. Gebt den Befehl. Geduld. Wenn wir sie jetzt angreifen, sterben zu viele Menschen dabei. Aber General, ich opfere dem Imperium mein eigenes Leben gerne und jederzeit. Hm. Ihr seid aus Maranda, richtig? Ja, ja, Herr, warum? Und eure Familie lebt dort? Fallt ihr in der Schlacht, muss ich die traurige Nachricht überbringen. Oh, guck mal, wie er guckt. Ihr habt ein Leben, zu dem ihr eines Tages zurückkehren könnt. Werft es nicht einfach fort, der Imperator möchte das nicht. Das finde ich aber eine tolle Einstellung. Ja, Herr. Der sieht ganz schön, obwohl jetzt sieht er traurig aus. Wenn wir ihn frontal sehen, sieht er traurig aus und seitlich sieht er voll böse und autoritär aus. <lacht> General Leo. Eine Brieftaube vom Imperator, von, von Imperator Gestahl. Okay, eine Brieftaube. Ich mag Brieftauben irgendwie. Was? Der Imperator braucht mich. Ich muss sofort zurückkehren. Ich verstehe, Herr. Gut, ich vertraue euch Doma an. Ja, Herr. Okay, ich bitte euch nicht voreilig zu handeln. Bitte. Ja, überlasst nur alles uns. Okay, der scheint sich echt Sorgen um seine Leute zu machen. Finde ich gut. Finde ich gut. Hm. Das ist also General Leo. Er wäre mein Freund, wäre er nicht mein Feind. Äh, ja. <lacht> Logisch. Das ist jetzt nicht so die überraschende Erkenntnis. Also es sind mehrere von den Viechern, die man so sieht. Oh, oh. Mal, Kefka, ey, kannst du nicht mal woanders hingehen? Immer bist du da, wo wir sind. Jetzt, wo Leo weg ist, mache ich diesen Fluss zu Giftbrühe. 
Das war mir so klar. Das war mir so klar, dass der nichts Gutes im Schilde führt. Der Imperator hat mich nach Vektor beordert. Ich möchte hier keine Schwierigkeiten. Ne, und das sagst du jemandem wie Kefka. Glückwunsch für deine Naivität. Verlierer, ich kümmere mich gleich um die Situation. Ähm, tut nicht so aufgeblasen. Und vergesst nicht, das sind Menschen wie ich und ihr selbst. Ja, ich glaube, das sieht Kefka ein bisschen anders. Wir brauchen niemanden zu schonen, der den Löwen geholfen hat. Tja, da haben die beiden wohl keinen Konsens. Ich mag den Leo. Geh nur und sei ein braver, lieber Junge. Ja, ganz im Gegensatz zu dir, Kefka, ne? Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ist das Gift bereit? Aber General Leo sagte... Er ist nicht mehr hier. Ich habe die Befehlsgewalt. Unter den Gefangenen Domas sind auch unsere Leute. Wenn wir den Fluss vergiften... Tu das, vergiftet alle. Was für ein Arsch, ey. Wirklich, was für ein Arsch. Du Unmensch. Ja, so sieht's aus. Ey, Ruhe, du bist tot, Kerl. Oh mein Gott, ich habe ja gerade geheilt, ne, weil ich Angst vor der Maschine hatte. Oh mein Gott, wir kämpfen gegen Kefka. Okay, warte mal, ich werde das hier mal normal angreifen. Und hier... Autsch! <lacht> Kefka, halt! Ey, diese Lache schon wieder. Halt, sagt er... Sehe ich etwa so aus? <lacht> Spielen die jetzt hier Fang oder was? Ja, schwierigster Bosskampf aller Zeiten. Definitiv. Geht in die Historie ein. Halt! Achso. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ähm, eigentlich hätten wir den einfach direkt mal finishen sollen. Ne? Ich verstehe nicht, dass sie den überhaupt so laufen lassen. Halt! Ja, okay, warte mal. Ich werde jetzt erstmal hier auf der rechten Seite gucken. Hat er jetzt das Wasser schon vergiftet oder noch nicht? Oder stand das unmittelbar bevor? Ich meine, es war ja eine gute Aktion, wenn wir das jetzt vielleicht erstmal unterbinden konnten. Ja, dann hätten wir vielleicht nochmal die Chance, die Leute zu warnen, die dann entsprechend davon auch betroffen wären. Aber ja, ich will mich mal nicht zu früh freuen. Haben wir hier irgendwie eine Kiste oder so? Nö. Es sei denn, ich habe jetzt wieder Tomaten auf den Augen gehabt. Hier ist bestimmt eine Sackgasse, oder? Und da links liegt irgendwie ein Seil auf dem Boden. Gucken wir gleich mal, ob wir damit irgendwie interagieren können. Achso, hier kann ich auch vorbei. Alles klar. Äh, hier gab es aber, glaube ich, jetzt auch nichts mehr, oder? Ja, ich bin bei den Kisten immer so ein bisschen pingelig, weil ich immer denke, dass da Items versteckt sein könnten. Aber an den Orten, wo das wirklich der Fall ist, da sind diese Items ja auch entsprechend hochfrequentiert. Deswegen hoffe ich mal, dass jetzt hier alles erstmal so mit rechten Dingen zugeht. Okay, mit dem Seil kann ich nichts machen. Wo ist der Kefka denn jetzt hingelaufen? Nach links, ne? Ich werde jetzt aber erstmal die Gegner gleich ummetzeln. Ich finde das übrigens interessant, dass es zumindest in diesem Gebiet ähm, die Möglichkeit gibt, die Gegner vorher schon zu sehen. Also, dass das hier, ich weiß nicht, ob das häufiger im Spiel der Fall sein wird, aber dass man auch ähm, weg von diesen klassischen Zufallskämpfen hier mal geht und ähm, hin zum, du kannst Gegner sehen und sie vielleicht auch umgehen. So, was ich eigentlich äh, sehr begrüße. Oh, das ist gar kein Gegner. Mir nee, ist gar kein Gegner. So viel zu dem Thema. Ich und meine kruden Theorien immer, ne? <lacht> Hätte ich echt schwören können, dass das jetzt hier irgendwie zu bekämpfen wäre, aber nö. Selbst mit ihmchen hier kann ich nichts machen. Aber ich sag euch, der wird mir bestimmt diese ganze Technik-Roboter-Armee hier gleich auf den Hals hetzen. Dafür würde ich gerade echt viel verwetten. Nicht alles, aber viel. So, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Oder das sind gar keine Rüstungen, das sind nur so eine Dinger, die man besteigen kann, ne? In denen wir damals, also als wir als ich mit dem Spiel angefangen haben, saßen wir auch in solchen Dingern drin. Hahaha, <lacht> kleine Kröte! Fragt sich, wer hier die kleine Kröte ist, mein Freund? Nicht zu voreilig. So, warte mal, hier versuche ich jetzt mal diesen, genau, diese Aura-Kanone. Wird hier wahrscheinlich auch nicht schmecken. Okay. Autsch! Hast schon mal festgestellt, dass dir unsere Angriffe wehtun? Kefka! Halt! Und die Szene wiederholt sich. Ja, okay. Ist nochmal genau das Gleiche. Keine Ahnung, muss ich ihn jetzt hier durchs Camp jagen und irgendwie über die ganzen kleinen Etappen genug Schaden generieren oder so? Hör mal, was meinst du, wie lange ich mich noch mit dir abgebe? Nächstes Mal ist Schluss. Nächstes Mal kommt deine Maschinen zum Einsatz, ey. Ich hab's irgendwie so in den Eiern.
So, hier haben wir erstmal... Oh, einen Nitrierring. Monster in Truhe. Okay. Ähm, bitte nichts allzu starkes. Okay, scheiße, den kenne ich noch nicht. Ähm, 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 Telestar. Aura-Kanone. Oh, wir sind ja so weit oben. Hätten wir den nicht zentraler platzieren können? Mega Zerg. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ah, das steht ihm irgendwie voll. <lacht> das ist jetzt im Berserker-Modus, ne? Der Gegner darf auch gerne mal sterben. Ja, und einfach alle mal volle Möhre daneben. Boah, das ist krass. Das ist dieses komische Ding, was da vorhin am, am Boden lag. Also wo ich gerade eben noch versucht habe, den irgendwie zum, zum Kampf zu provozieren. Gar nicht mal so einfach. Alarmschritt. Jetzt kommt bestimmt Verstärkung. Hm. Wow. Ich bin gerade echt überrascht, wie anspruchsvoll dieser Kampf hier gewesen ist. Also, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Vor allen Dingen, wenn man die Leute hier nicht hochgeheilt hätte. Grünes Barett. Vielleicht auch weniger gelevelt hätte. Ja. Aber okay, wir haben jetzt erstmal auch äh, einen Mitrierring und dieses grüne Barett gucken wir uns dann in dem Zusammenhang auch an. a Zauber bei wenig HP. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, das ähm, kriegt er hier einfach mal. Was? Ausrüstung angepasst. Hä? Was war das denn gerade? Okay, das habe ich gerade nicht verstanden. Ich habe, glaube ich, irgendwie mit irgendeinem Tastendruck gerade dafür gesorgt, dass ähm, der sich automatisch die beste Ausrüstung raussucht, kann das sein? Also von mir aus ist das okay. Hier ist bei den Relikten alles gleich geblieben. Na gut, von mir aus auch so. Habe ich nichts gegen einzuwenden, wenn er denn jetzt nicht irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen hat. Okay, dann können wir jetzt mal gucken, was Kefka uns im letzten Step, wie er uns androhen wollte, entgegenzusetzen hat. Ähm, diese Unruhe, du überschätzt dich gewaltig. Aha, tue ich das? Ist das jetzt hier der letzte Kampf? Oh ja. Ähm, okay. Gucken wir einfach mal. Wie gesagt, wenn mir dieser Feuertanz ein paar Mal gelingt, dann ähm, bin ich eigentlich guter Dinge. Eiswut, sehr schön. Oh, ich mag das immer, wenn Hundi um die Ecke kommt. So, Feuertan, super. Die sehen auf jeden Fall aus, als ob die ein bisschen was vertragen würden. Das ist aber nicht der gleiche Gegner, Querstrich, Ritter. Ach so, das war schon. Wie vor dieser Burg, weil der war, glaube ich, so eher so schwarz-silber. Ne? Das hier waren, glaube ich, leichtere Ausführungen. Hihihi, es geht doch nichts über eine Symphonie hunderter schreiender Menschen. Bahahaha. Der Typ, der hat doch echt einen an der Klatsche, oder? Hat ja auch Gefühle, ist ja auch irgendwie normal. Kennt er Empathie? Hat er jemals in seinem Leben Liebe erfahren? Hat er schon mal eine Freundin? Hat er Familie? Es hört sich an. Das imperiale Lager ist in Aufruhr. Es liegt etwas in der Luft. Okay. Es lag auch vorher schon was in der Luft. Er kommt aber auch nicht zur Ruhe, der arme Mann, oder? Huch, seht, das Wasser. Passiert mit dem Wasser. Es verfärbt sich, weil es vergiftet wurde. Ach, das war in der Szene, wo... Ja, ja, wo wir... Oh, Kefka gerade gesehen haben. Nein. Nein. Ich hatte gehofft, dass sie das vielleicht erkennen und... feststellen, dass sie daraus nicht mehr trinken dürfen. Oder... strömen da giftige Dämpfe raus, die jetzt alle zum Umfallen bewegen. Es hört sich an. Es ist... Gift. Gut kombiniert, Sherlock. Das wäre überaus abscheulich. Na, ah, dann weißt du aber auch, wessen Handschrift das trägt, ne? Der König! Oh, auf zum König! Sind jetzt wieder voll mit Energie, jawohl. Sehr schön, so muss das. Warte, erstmal hier umgucken. Bloß nicht hetzen, auch wenn die Musik einem das so ein bisschen nahe legt. So, ja, ja, den König werde ich gleich aufsuchen. Erstmal hier schauen. Okay, scheint auch den ersten Blick nicht zu geben. Und diesmal werde ich in der Burg keine Türen übersehen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Ich werde jetzt ganz genau hinschauen, wo irgendwas begehbar aussieht. Ja, gucken wir mal, ob das irgendwie jetzt hinhaut. Ich weiß ja jetzt, wie die Türen aussehen können. Das sind, glaube ich, genau solche Türen gewesen, wie die, die ich jetzt gerade geöffnet habe. Zum König, schnell! Genau, der Thronsaal ist hier. Oh oh, den König hat's auch erwischt. Eure Hoheit, fürchtet euch nicht. 
Zürn. Ja, Hoheit. Zürn, meine Augen, ich sehe nichts mehr. Helft mir. Hoheit, halte durch. Zürn. Schon meinem Vater habt ihr geholfen, Doma zu verteidigen. Ich danke euch. Es ist vorbei. Doma ist am Ende. Nein, äh, noch nicht, Hoheit. Was ist mit eurer Familie? Oh, ich brenne innerlich. Sprecht nicht, seid ruhig. Geht zu eurer Familie. Äh, ah. Hoheit. Ach du Scheiße. Okay. Also wenn wir irgendwann mal Zyan noch mal persönlich kennenlernen, das wird passieren, dann wird er sich uns bestimmt anschließen, weil er Rache üben möchte an Kefka für diesen Anschlag hier. Sir Zyan! Hm, ich glaube, der ist sauer. Oder richtig traurig oder beides. Sicher haben einige in der Burg überlebt. Teilen wir uns auf! Ach du Scheiße, oh weia. Das tut mir gerade so leid. Tja, ich meine, ich kenne den jetzt noch nicht so lange. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das ja gerade so ein bisschen an ähm, Roy aus Terranigma. Also so an... Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr Roy? Wisst ihr, wen ich meine? Kennt ihr Terranigma? Wenn nicht, dann spielt es gefälligst, ansonsten wechsle ich kein Wort mit euch. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, so, warte mal, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Hier unten sind auch noch Wege, oder? Das ist aber nur auf dieser Seite... Nur auf dieser Seite. Hm. Achso, das führt raus. Alles klar. Dann möchte ich jetzt der Symmetrie wegen hier erstmal gucken. Und ich scheine auch richtig zu sein. Elaine! Elaine, erwacht! Oh, ist das schrecklich. Das, das kann nicht sein. Okay. Oh, war ja. Nicht auch du. Mein Sohn, bitte. Scheiße. Oh, mein Gott. Un unmöglich. Absurd. Schrecklich. Wir können nicht vergeben, aber rächen. Ich bin so auf deiner Seite. Da war aber noch eine Kiste, die ich eigentlich öffnen wollte. Ich werde es nicht ungerecht lassen. Ähm, der Feind. Alles fertig machen. Los. Okay, ah, und da treffen sie zusammen. Sehr schön, und wir kämpfen ja dann höchstwahrscheinlich bald fürs gleiche gemeinsame Ziel, oder? Vielleicht auch aus unterschiedlichen Motiven heraus. Oh, Freund oder Feind? <lacht> Hat er voll eins auf die Ommel bekommen. Oh, ich wollte gar nicht da reintreten. Äh, ja, aber irgendwie muss ich ja jetzt hier helfen können, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Uah! Es ist dieses Gift, das wird nicht einfach. Ja, was soll ich jetzt machen? Darf ich euch helfen? Danke, wer immer ihr seid. Sehr schön, zur Zeit kriegen wir das locker hin, beziehungsweise in dem Fall sogar zu dritt. Gegen Grunz müssten wir das ja ohne Probleme irgendwie gerockt kriegen, oder? Ich mag die Truppe voll gerne. Aber ganz ehrlich, diese ganze Geschichte um Zyan herum... Wenn ich mich äh, nicht vorhin für Sabine entschieden hätte, hätte ich dann eine komplett andere Geschichte? Oder wären wir über einen anderen Weg auch zu Zyan gekommen? Das habe ich gerade nicht weggedrückt, sorry. Das ging automatisch. So, kann ich jetzt hier nochmal helfen? Hallo? Lass mich ran. Aber seid vorsichtig, Sir. Sir, die kennen sich doch gar nicht, oder? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Gegner erstmal... Nein, nicht werfen. Keine Herausforderung. Das ist schon mal gut. So, komm, einmal nochmal das sexy, hexy Feuertänzchen für uns. Ich bin echt gespannt, worin das jetzt hier alles enden wird. Also wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Part beende mit einer Dreiertruppe. Und ich hoffe, dass ich mich... Ah, wer ist verantwortlich? Das ging auch schon wieder automatisch weg. Ähm, ich hoffe, dass wir uns auf der Burg noch umgucken können. Hey, wir müssen hier gemeinsam durch. Dieser Gedanke kam mir auch schon. Ja, ihr seid ja im Grunde genommen gerade schon dabei, das gemeinsam zu erledigen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht... Ich glaube, das habe ich gerade verkackt mit dem Feuertanz. Das war irgendwie gerade nicht so fluffig von meiner Eingabe her, glaube ich zumindest. Ja, habe ich es doch gewusst. Toll, ausgerechnet jetzt, wo der Kadett hier mit auf der Bildfläche erscheint. Aber gut, auch der dürfte keine Gefahr darstellen. Okay, auch ohne Feuertanz. Kein Problem, so muss das. Sehr freundlich, Sir. 
Nein, ich danke euch, aber jetzt sollten wir abhauen, schnell. Aber mein Zuhause, meine Familie, meine Freunde. Also, wenn wir hier noch länger herumstehen, haben wir bald ein ganzes Regiment auf dem Hals. Ähm, hab sie hierher, los. Junge, ich habe eine tolle Idee, mir nach, los. Okay. Oh, ja, voila. Sir Sabin, was sind das für Dinge? Wir nehmen uns jetzt so eine Magitech-Rüstung. <lacht> später, später. Und jetzt alles einsteigen. Wie er ihn da voll reingeschubst hat, das sah gerade voll so aus. Sir Sabin, wie manipuliert man denn diese Schreckgespenster? Das macht mich ganz krank. Ihr schmerzt mich, so dass Mist. Ihr schmerzt mich, so dass Mist. Jetzt fange ich schon an, wie du zu reden. Okay, was mit Shadow? Sir Sabin, ich bin es, der zu danken hat, wie er das Ding gerade gar nicht kontrollieren konnte. So sah das zumindest aus. Vergiss es, jetzt aber los. Ähm, hey, was macht ihr da? Äh, äh kein Zurück mehr. <lacht> wie geil. <lacht> Achso, der hat auch seine eigene Rüstung. Sehr schön. Durchbrechen wir die Barrieren. Alles klar. Klingt nach einem Plan. So, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Kann ich, solange ich in dieser Rüstung unterwegs bin, die von vorne irgendwie aussieht wie so eine durchtrennte Eierschale, ähm, kann ich ja auch Kisten und sowas alles öffnen? So, die große Frage ist jetzt, von welcher Barriere sprechen wir? Ende der Fahrt. Okay. Also Kämpfe gibt es ja auch. Ist wohl nicht einfach hier mit durchmarschieren, aber wir haben jetzt unsere ganzen geilen Beams und überhaupt und hast du nicht gesehen. Frage ist nur, ob die das auch haben. Weil wenn ja, dann könnte das äh, in einem Problem ausarten. Kommen wir einfach mal nicht so. Diese Barriere? Nee. Ich habe keine Ahnung, welche Barrieren die jetzt meinen, von wegen durchbrechen und so. Ich hätte jetzt eigentlich darauf getippt, dass wir vielleicht nach links raus können, aber ich glaube, da habe ich es probiert, oder? Kann ich bei dir jetzt irgendwas machen? Hm. Irgendwie wird mir das Spiel ja meine Grenzen schon aufzeigen. Kein Entkommen. Also dadurch, dass sie uns jetzt hier mal wieder äh, sich uns in den Weg stellen, gehe ich mal davon aus, dass ich hier richtig sein müsste. So, wir machen immer einmal ein Feuerbeam, einmal ein Eisbeam und einmal ein Blitzbeam. Der Abwechslung wegen. Ach, hätte ich eigentlich auch alle damit anvisieren können? Probiere ich mal im nächsten Kampf, weil das würde die Kämpfe auch ein bisschen, ein bisschen beschleunigen. Das wird, glaube ich, übrigens gerade eine sehr, sehr lange Folge, aber ich warte noch auf den richtigen Moment, um abzuspeichern. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil ich fange ja immer an zu überlegen, ab anderthalb Stunden, das ist immer so meine Grenze, ähm, zu überlegen, ob ich das dann nicht auf zwei Parts aufsplitten soll. Aber eigentlich passt das inhaltlich gerade ganz gut, das alles in einem Part zu belassen. Ich habe halt so viel Zeit verplempert, dass ich am Anfang die ganze Weltkarte und alles so ein bisschen auseinander gepflückt habe. Wer hat euch erlaubt zu fliehen? Deine Mutti. Ich habe sogar schriftlich, aber du kannst ja nicht lesen, du kleiner, kleiner, ungebildeter Bengel, du. So, Blitz. Achso, ich wollte gucken, ob ich auch alle zaubern kann. Warte, 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 warte. Ne, der Strahl, der geht nur auf einen. Es sei denn, ich habe gerade nicht die richtige Taste gefunden. Muss mal kurz trinken. Aber ist schon cool. Also es war jetzt nicht so anspruchsvoll mit diesen Magitech-Rüstungen und bisher auch relativ leicht, aber äh, macht halt irgendwie auch Spaß, wenn man das Gefühl hat, relativ möchtig hier zu sein, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Also, wo geht's nach Narsch? Äh, nach Narsch gibt es nur einen Weg, den Wald im Süden. Ah ja, in Ordnung, so machen wir es. Können wir? Jawollo, aber sowas von cool. Ich fand schon unseren Zweier-Trupp bestehend aus... Äh, Sabin und, ähm, und Shadow ganz cool. Aber Zyan mag ich irgendwie auch total gerne und äh, ja, freue mich irgendwie total. Also das Spiel gefällt mir echt von Part zu Part besser, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, ja, ich muss mal gucken, wann ich die nächste Folge aufnehme und so. Das kann ich jetzt noch nicht prognostizieren, weil ich noch nicht weiß, wie meine Wochenendplanung im Einzelnen aussieht. Das wird, ähm, Diesmal relativ kurzfristig alles entschieden. Aber ich danke euch erstmal an dieser Stelle fürs Einschalten und äh, verabschiede euch mit diesem wundervollen Kampf, den wir sicherlich alle nochmal sehen möchten, weil hier bestimmt so unfassbar viel passieren wird. 10.000 Level-Ups für alle, weil das ein Special-Gegner ist, der wahrscheinlich nur einmal hier auftaucht, auch wenn man es mit bloßem Auge nicht erkennen kann. 
<lacht> ja, okay. Versuch Nummer zwei. Jetzt bewege ich mich keinen Schritt. Danke fürs Einschalten, ihr Lieben. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.